A Red Bull tem problemas para resolver que estão vindo desde o início da temporada e também já tem algumas soluções para Barcelona e vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Red Bull no vídeo de hoje. Começando com aquilo que já vem há algum tempo e que teve novamente problemas em Miami e o Sérgio Pérez fala sobre como ele quase abandonou a corrida e como a Red Bull também precisa urgentemente resolver esses problemas. Basicamente Pérez relata que estava perdendo potência quando perseguia Carlos Sainz, o que todos nós vimos. Pérez ainda fala que perdeu cerca de 7 segundos em duas voltas. Nós também acompanhamos isso no tempo real da Fórmula 1 e o Pérez acabou sendo prejudicado naquele período da corrida. O mexicano ainda afirma que foi um problema no sensor e que estava tudo funcionando bem, mas então houve esse problema e eles perderam justamente em duas voltas os 7 segundos e claro que por conta disso ele estava ficando cerca de 10 km mais lento nas retas, o que impossibilitou a chegada no Carlos Sainz. O problema no carro nunca se repetiu, ou seja, os problemas que a Red Bull vem enfrentando de acordo com o Pérez são distintos a cada corrida e eles precisam então achar um jeito de resolver isso, porque tem que trabalhar duro e encontrar os problemas diferentes e claro, ter a sorte de terminar as corridas, já que dessa vez ele fala que quase abandonou por conta do tal sensor. É uma circunstância curiosa para a Red Bull porque o Verstappen também citou esses problemas que eles vêm tendo e ainda afirma que está sendo muito acerto e erro, ou seja, a equipe chega no final de semana buscando acertar tanto o carro como também ter a sorte do carro não quebrar e quando vê aparecem problemas, tem algumas circunstâncias que fazem perder tempo de pista como foi com o Verstappen na sexta-feira, ele mesmo cita que as coisas poderiam ter ido completamente para o lado oposto, ou seja, por conta do tempo perdido ter largado mal, ter feito uma corrida ruim, não ter tido o melhor acerto, então a Red Bull tem que achar todo esse acerto, tem que achar o problema e conseguir ter finais de semana mais limpos. É claro que isso toda equipe quer, o que o Verstappen está falando é o óbvio, mas na circunstância dele em específico que está brigando pelo título, que está buscando tirar pontos do Leclerc, isso acaba sendo um a mais, um plus por justamente ter toda uma disputa em jogo. Christian Horner falou que está confiante que tudo deve ser resolvido em termos de problemas da Red Bull e não acha que o carro é frágil, mas que os problemas até o momento foram coisas pequenas que normalmente aparecem na pré-temporada, mas curiosamente em 2022 apareceram após a primeira corrida, então tem sido frustrante, mas estão trabalhando em conjunto com a Honda para poder solucionar e ir mais rápido possível para frente na resolução dos problemas. A Red Bull então ainda tem essa aliança com a Honda, nós bem sabemos, é uma aliança que vai ficar até 2025 porque em 26 tem um novo regulamento e a Honda vai ajudar inclusive a desenvolver esse motor na confiabilidade, que é a única coisa que pode ser desenvolvida após o congelamento das unidades de potência. A confiabilidade pode ajudar a destravar mais potência, então se a confiabilidade hoje é o problema, assim que resolverem a Red Bull pode até mesmo liberar um pouquinho mais de cavalos para o seu motor e é um carro que já é rápido de reta, já tem um bom motor e também tem uma configuração de carro que proporciona essa velocidade reta, com certeza vai ser curioso ver como a Red Bull vai lidar com essa velocidade toda ao longo da temporada. Só que não para por aí, em Barcelona a Red Bull deve ter o grande pacote de atualizações assim como Mercedes, assim como Ferrari, já noticiamos aqui para vocês sobre essas duas equipes, se você não viu os vídeos anteriores dê uma olhada porque tem muita informação legal. E esse último pacote que a Red Bull deve trazer em Barcelona vai ser na casa de 3 kg a menos para o carro do que estava sendo até agora. Já tinha um, um pacote em Imola para o Verstappen que tinha dado uma reduzida no peso, em Miami esse pacote chegou ao Pérez e agora os dois pilotos devem receber um pacote com cerca de 3 kg a menos e claro, atualizações nos mais diversos setores para ganhar mais velocidade, estabilidade e correção de problemas. O grande ponto aqui é que o peso influencia, quando uma equipe está 10, 15 quilos acima do peso mínimo, nós sabemos que ela pode perder 3, talvez 4 décimos em termos de velocidade pura, então a Red Bull reduzir o peso significa otimizar esse carro nos mais diversos detalhes. Só que a Red Bull enfrenta um problema de acordo com o que está sendo noticiado nos mais diversos portais. 
o teto orçamentário estaria sendo quase já alcançado pela Red Bull. As equipes têm uma parcela desse teto que fica para a área de desenvolvimento ao longo da temporada e essa parcela estaria sendo usada quase em sua totalidade neste momento, por isso que a atualização de Barcelona seria, em tese, a última grande da temporada, depois disso ficariam apenas algumas atualizações menores para correções de eventuais problemas. O Auto Racing, que tem uma fonte lá dentro da Red Bull, inclusive essa fonte já soltou várias notícias bem interessantes e que se confirmaram ao longo do tempo, assim como também as fontes da Mercedes que eles têm lá, afirma que sim, a Red Bull parece estar realocando ou buscando já realocar alguns recursos de outras áreas para o desenvolvimento do carro em si, principalmente no que diz respeito ao peso do carro. As equipes podem fazer isso, já que elas gastam o teto orçamentário da forma que bem entenderem no desenvolvimento, mas essa realocação significa que aquela área em específico que eles estão tirando talvez não seja um problema do carro, então eles podem se dar a esse luxo de mover dinheiro entre as áreas para poder suprir eventuais problemas. O teto é de 142,4 milhões de dólares hoje, né, por conta das 23 corridas previstas para 2022, e a Red Bull já estaria muito próximo de chegar nesse limite. A Mercedes, de acordo com as notícias que até trouxemos em outro vídeo, já, está, já teria até mesmo ultrapassado a Red Bull em termos de gastos, e nós temos que ver como cada uma vai lidar com isso. Helmut Marko nega que a Red Bull esteja próxima de alcançar o teto. O Marco fala que na verdade a Ferrari com as batidas do Sainz deve ter gastado muito mais dinheiro. E a Ferrari também está colocando as suas fichas nessa atualização de Barcelona, então todo mundo está trazendo pacotes, nós vamos até trazer uma notícia aí provavelmente em breve sobre a Alfa Romeo e o seu novo pacote. Então sim, nós temos muita coisa acontecendo na Fórmula 1 por agora, muitos pacotes de atualizações, o grid pode dar uma mexida e o que eu acredito nisso tudo é que como no meio do ano nós teremos uma mudança na ordem de quem pode usar mais ou menos túnel de vento, as equipes devem separar sim um certo recurso para poder desenvolver atualizações grandes no segundo semestre. Por exemplo, se o campeonato ficar desse jeito até a metade da temporada, nós teremos uma Ferrari tendo que usar menos túnel de vento do que a Red Bull, por exemplo, porque a Ferrari é quem está em primeiro nos construtores. Isso pode gerar uma mudança considerável. A Haas vai utilizar menos do que ela utiliza hoje. A Mercedes vai utilizar mais do que ela utiliza hoje, justamente porque ela caiu muito nos construtores e ela ganhou do ano passado, então ela era a que menos usava. Então as equipes vão poder desenvolver melhor os seus carros no túnel de vento e claro visando até mesmo 2023, pelo simples fato que em 2023 a base dos carros é a mesma de 22, então para todo mundo vale muito a pena desenvolver, melhorar, trazer novos conceitos para os carros de 2022 já visando a temporada 23. Mas qual a sua opinião sobre todas essas notícias relacionadas à Red Bull? Você acredita que eles vão conseguir superar os problemas? Você acredita que a Red Bull vai, com esse emagrecimento, conseguir ficar mais à frente da Ferrari? Você acha que hoje a Red Bull já é o melhor carro? Tem gente que fala que é a Ferrari, tem gente que acha que é a Red Bull. O que, que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!